Nah sore ini teman-teman ya kan waktu itu kandang yang murai di sini udah kosong ya teman-teman ya karena yang jantannya ini kan betinanya meninggal. Nah jantannya ini gua gua jodohin sama apa namanya lagi dijodohin sama murai betina yang jantannya lagi di umbaran situ ya diganti jantannya karena jantannya itu nggak mau jodoh-jodoh ya jadi jantannya jadi, jadi di sini ya badan dan lor nah jadi dikandangin lagi ya dari awal penjodohannya ya nah murai betinanya di bawah situ di belakang kandang ya udah nyamperin ya tuh nah jadi kandang yang ini gue pakai buat cucak ijo ya teman-teman ya nah ini kandangnya untuk cucak ijo yang betina dan jantan ya kalau ini gue emang udah punya lama ya udah gue sering jodohin jodohin cuman di kandang tadinya di kandang murai kotak itu ya gue jodohin ya nggak ya jodoh jodoh cuman mau gue taruh kandang sini aja ya tadi abis digantangin juga kurang maksimal jantannya nah coba kalau misalnya lagi dijodohin di kandang ini ya bagaimana ya nah dulu sempat dijodohin itu di kandang murai betinanya yang takut nah sekarang ini kenapa jadi jantannya yang agak takut cuman kadang-kadang jantannya nyamperin nyamperin kayak ngetrek ya terus agak takut gitu ya teman-teman ya terus betinanya udah mulai berani nih satu satu nah ini mungkin tahap mungkin nanti di kandang ini dia mau akan bisa berjodoh ya teman-teman ya nah kalau kita hijau nggak usah gue pisah-pisah kayak begini ya langsung aja gua jadiin satu ya teman-teman nggak -teman. seperti murai harus dipisah dulu jantannya harus dikandangin dulu jadi biar betinanya yang mengu menguasai arena di apa area yang ada di dalam sangkan yang itu aja pak areanya sekitar ya jadi biar jantannya baru dan bisa jodoh serupa nah kali ini cuca hijau langsung aja gua gabungin ya karena cuca hijau itu binat, apa burung semi fighter ya. ya jadi bisa aman lah nah tuh masih agak berantem ya nah tuh 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 ya Wait, jangan jangan wah terbrodol nih nah betinanya kayaknya jantannya tidak pengen kawin ya karena lagi girahi ya jal berantem parah jal parah eh hey, brodo brodo tuh dirahi parah nih kayaknya jantannya nih ya sampai betinanya dikejar banget sampai brodo brodo tuh ya kayaknya tadi mungkin abis gantang ya settingannya tinggi banget jantannya jadi agak galak ya teman-teman ya nah tuh si apa betinanya masih dibawa mungkin masih shock ya tadi dikejar sama jantannya ya karena betinanya sebenarnya udah berani ngelawan biasanya kan ngabur-ngabur aja ya nah jantannya juga lagi tinggi dan ngelawan nggak mau pada nggak mau ngalah jadinya berantem seperti tadi teman-teman ya cuman kalau cuca hijau masih aman lah mentalnya ya terus karena semi fighter dan burung bodoh amatan sebenarnya kalau cecah hijau itu ya nggak kayak murai yang gampang stres ya kalau cecah hijau itu nggak ada stres-stresnya kalau menurut gue ya ada stres cuman nggak terlalu bawa lama ya jadi kalau penjodohan kayak gini aman lah ya nggak terlalu nyerang kayak parah bagaimana ya karena dia kan makan buah juga nggak kayak makan daging kayak murai ya teman-teman ya semoga bisa jodoh lah nanti kita lihat ke depannya gimana kalau misalnya pakai kandang gini nggak jodoh lagi itu memang susah banget nih buat jodoh cuca hijau ya teman-teman ya sebenarnya sih ada yang gampang pakai kandang sebelah cuman kan agak ribet juga harus harus sering pemantauannya gimana ya teman-teman ya pemantauannya tiap hari dipantau itu kalau udah ngelepar dijadiin satu ya itu gua nggak ada waktu jadi coba yang langsung digabungin gini aja ya semoga nanti kedepannya jodoh ya teman-teman jodoh buk tidurnya berdampingan 
Insya Allah udah aman itu, oke? Okay? Kalau ada masukan bisa langsung di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau kicau.